Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo update que j'aurais souhaité bien différente puisque ça fait 5 ans jour pour jour que Tiffany Véron a disparu lors d'un séjour à Nico au Japon. Vous aviez peut-être déjà vu la vidéo que j'avais réalisée en juin 2020 pour vous parler de ce dossier et donc aujourd'hui le but pour la famille de Tiffen et moi c'est de vous tenir au courant de ce qui s'est passé ces trois dernières années, des avancées, des embûches, bref tout le parcours pour la famille Véron, les amis, les proches et toutes celles et ceux qui luttent pour qu'on retrouve Tiffen et qu'on obtienne des réponses de la justice. Je trouve que c'est important de faire une vidéo comme celle-ci parce qu'il existe assez peu de traces et d'exemples sur internet de ce que c'est concrètement que d'être un proche de personnes disparues à l'étranger, de tous les combats qu'il faut mener, des difficultés rencontrées, de l'importance du soutien des institutions mais aussi du vôtre. Je vais être honnête avec vous, cette vidéo est très certainement celle qui me tient le plus à cœur de toutes celles que je pourrais faire en 2023 et je compte vraiment sur vous pour la regarder jusqu'au bout. C'est super important, d'ailleurs il y a une annonce qui est quand même plutôt grosse et importante à la fin. On a besoin de vos vues, de vos commentaires, de votre engagement parce que comme vous allez le comprendre, ça a un véritable poids, ça a de véritables conséquences pour les personnes disparues et leurs proches. Donc s'il vous plaît, vous savez que je vous demande jamais de rester jusqu'au bout habituellement, mais là vraiment c'est très important, alors merci d'avance. Si jamais vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur l'affaire Tiffen Véron, je vous mets le lien juste ici, et euh, évidemment je vous encourage à aller la voir puisque je ne vais pas tout redétailler ici, même si bien sûr je vous rappellerai les grandes lignes. Alors écoutez, sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti Avant de vous donner des nouvelles du dossier, je vais commencer par vous rappeler des informations essentielles concernant la disparition de Tiffen. Bien sûr, je rentre pas dans tous les petits détails pour cette vidéo, je vous donne plutôt une vision d'ensemble. Si vous voulez vraiment tout savoir, je vous recommande énormément le livre de Sybille et Damien, Tiffen, où es-tu dans lequel ils ont fait un travail formidable pour tout consigner dans les moindres détails. Donc vraiment, je vous invite à l'acheter parce que, euh, en plus, ça soutient les recherches pour retrouver Tiffen. Tiffen Véron est une Française née le 22 juillet 1982 qui vivait à Poitiers avant de partir en voyage pour le Japon à la fin du mois de juillet 2018. Ce voyage, elle l'a méticuleusement préparé, notamment avec un planning jour par jour des activités, lieux et déplacements de son arrivée le 27 juillet à Tokyo jusqu'à son départ prévu pour le 15 août. C'était pas non plus la première fois que Tiffen se rendait au Japon, elle y avait déjà été une fois précédente et le Japon c'est vraiment un pays qu'elle adore, qui la fascine, donc elle est dans un état d'esprit très positif en partant, elle a hâte de faire ce second séjour. Le 27 juillet 2018, comme prévu, Tiffen arrive à Tokyo et euh, tout se passe bien. Elle passe la nuit à Narita, à 70 km de Tokyo et il n'y a rien de spécial à signaler. Le lendemain, le 28, elle prend un train et se rend à Nikko, une ville à environ 150 km de la capitale. Elle arrive sur place en début d'après-midi et rejoint ensuite son hôtel, le Turteline, à pied. Elle prend des photos en chemin, qu'elle envoie à ses proches et là encore, tout semble bien se passer. Elle passe sa première nuit d'hôtel à Nico, elle avait réservé pour deux nuits. Puis le lendemain matin, le 29 juillet, elle se lève et prend son petit déjeuner à l'hôtel. Ça on en est absolument certain puisque plusieurs témoins l'ont vu et qu'elle apparaît même sur une photo en arrière-plan qui a été prise par d'autres touristes lors de ce petit déjeuner. 
Grâce à cette photo et à ce témoignage, on sait ce qu'elle portait ce jour-là. Un débardeur blanc à poids rose, un bermuda beige clair, des baskets blanches en toile avec des motifs roses, un poncho de pluie bleu et un sac en bandoulière contenant son portefeuille et son téléphone portable. Malheureusement, c'est peu de temps après le petit déjeuner que Tiffany Véron a disparu. Plus personne ne semble l'avoir vue. À partir d'ici, on navigue en eau trouble et les informations sont moins précises. Le propriétaire de l'hôtel affirme avoir vu Tiffen partir de son établissement vers 10h du matin et lui avoir dit « soyez prudente ». Pourtant, le téléphone de Tiffen est resté connecté au Wi-Fi de l'hôtel jusqu'à 11h40 avant d'être définitivement éteint à 18h11. Sans qu'on sache précisément où ni comment, la seule certitude concernant le téléphone, c'est qu'il est arrêté de manière irrégulière, soit cassé ou batterie arrachée, etc. Autre fait inquiétant qui n'a jamais trouvé de réponse, un bruit de détonation a été entendu aux alentours de 17h dans la forêt près d'un site que Tiffen avait envie de visiter. Coup de feu, pneus éclatés, on n'a jamais su à quoi ce bruit très fort correspondait. Le lendemain, le 30 juillet, Tiffen ne se présente pas au check-out de son hôtel. Le propriétaire du lieu prévient la police locale. Le 1er août, la famille de Tiffen est contactée par l'ambassade de France au Japon. Tiffen est portée disparue. Quatre jours plus tard, Sybille, la sœur de Tiffen et Damien et Stanislas, ses frères, arrivent à Nico au Japon où ils seront rejoints peu de temps après par leur mère Anne. C'est ici que commence un semblant d'enquête, on va dire. Encore une fois, je ne vais pas tout vous détailler ici puisque je l'avais fait dans la précédente vidéo que je vous invite à voir. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui avec le recul des 5 ans qui se sont écoulés, c'est que l'enquête japonaise a clairement manqué d'entrain. Seul l'hôtelier a été questionné par la police, pas les clients du Tortelline. On va faire quelques recherches dans les montagnes et sur les berges de la rivière à Nico en se disant... Peut-être que Tiffen a eu un accident, qu'elle a glissé, qu'elle serait tombée, mais ça ne donne rien. Et bref, pour vous la faire courte, ça ne va pas aller très très loin dans les recherches. On a quand même quelque chose d'important à signaler, je trouve, c'est le 8 août. Des investigations au Luminol sont effectuées dans la chambre qu'occupait Tiffen au Tortelline, en présence de Damien Véron qui sont un petit peu alarmantes puisqu'elles révèlent des traces d'éclaboussures sur un mur et au niveau du par-dessus du lit. À ce propos, Damien se souvient. Sur le mur, les éclaboussures, très importantes, impressionnantes, partaient d'en bas avec un rétrécissement vers la base avant de s'étendre vers le haut, le point le plus haut correspondant à ma taille. Mon impression devant ces éclaboussures bleues, c'est comme si le point d'impact venait du bas, puisque le jet était plus dense à la base et plus éparpillé en haut. Je pense immédiatement à quelqu'un qui aurait frappé Tiffen à terre et aurait tapé sa tête contre le mur, près du sol. Le policier à mes côtés s'est peut-être dit la même chose parce que je me souviens de son air effrayé lors de l'apparition des marques. Sur le groupe de petites gouttes qui sont apparues sur le lit, un officier a procédé à un test de vérification. C'est-à-dire qu'ils ont versé un liquide contenu dans un tube à essai sur les taches bleues sur le lit. Ils ont conclu que ce n'était pas du sang parce que la couleur ne virait pas au rose. Le policier avait une certaine gêne pour m'expliquer qu'il devait s'agir probablement d'une réaction chimique et non pas de sang. Par contre, aucune explication ne m'a été donnée pour le mur et aucun test de vérification du mur n'a été réalisé devant moi comme pour les gouttes sur le lit. Ce qui est choquant, c'est qu'aujourd'hui, cinq ans plus tard, on n'a toujours pas plus d'informations concernant les investigations qui ont été faites avec le luminol, de même qu'on n'a rien de plus pour la téléphonie, pour les caméras de surveillance. En fait, bon, encore une fois, hein, je suis désolée, je me répète un peu, mais je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie il y a un petit peu plus de trois ans. On est à peu près toujours au même stade, même si sur certains points, il y a eu des avancées que je vais vous présenter. Ça, c'est le premier constat qu'il est important de faire avec cette vidéo update. Même si je mesure l'image négative que cette affirmation peut véhiculer, la réalité est là, il faut la regarder en face. On n'en serait probablement pas à ce stade si l'enquête avait été correctement menée dès le départ du côté japonais. Plutôt qu'avoir cette police qui, de toute évidence, voulait croire qu'il s'agissait d'un simple accident ou en tout cas faire en sorte de ne pas entacher l'image sûre de la ville et du pays. De même, la police judiciaire française qui avait été assez efficace au début de l'enquête semble vraiment avoir baissé les bras après s'être rendue sur place en juin 2019. Peut-être pour ne pas froisser les japonais, peut-être par manque de moyens ou d'entrain. 
Là, on peut vraiment faire que des suppositions. Alors je vais tout de même revenir avec vous sur les dates clés de ces cinq dernières années, ce qui, je pense, vous permettra de mieux visualiser le parcours pour la famille Véron et leurs proches, ainsi que euh, du côté judiciaire. C'est en septembre 2018 qu'une instruction judiciaire a été ouverte pour enlèvement et séquestration, soit un petit peu plus d'un mois après la disparition de Tiffen. Le temps s'est écoulé jusqu'en décembre lorsque les japonais ont transmis une synthèse de leurs actions sous forme de tableau permettant de reprendre noir sur blanc ce qui avait été entrepris de leur côté dans la recherche de Tiffen et la collecte d'indices. Mais il s'agit à ce moment là uniquement d'une synthèse qui n'est pas détaillée et ne donne pas beaucoup d'informations sur les éléments recueillis. Il faut ensuite attendre mai 2019 pour que la police judiciaire de Poitiers se rende au Japon afin de récupérer le dossier d'enquête complet et ensuite jusqu'en décembre 2019 pour que ce dossier soit traduit en français, soit près d'un an et demi après la disparition de Tiffen. Avoir une pensée pour notre compatriote Tiffen Véron ainsi que pour les parents de celle-ci et toute la famille. Je sais que beaucoup d'ailleurs ici ont aidé euh, la famille pour euh, venir sur les lieux. Nous sommes déployés. J'en ai parlé avec le Premier ministre Abbé lorsqu'il est venu il y a quelques mois. Il y a une coopération exemplaire qui s'est mise en place. La police française a pu coopérer. C'est une tragédie. Mais je veux ici dire à sa famille et ses amis que nous poursuivrons euh, tout ce qui est en notre pouvoir, en notre mesure d'être fait pour euh, avancer. Lorsque la famille reçoit le dossier, c'est avec impatience et espoir qu'elle en découvre le contenu. Malheureusement, la désillusion est grande. Bien qu'épais, le dossier ne contient pas beaucoup d'informations. C'est au final beaucoup de remplissage. Euh, il manque même des informations que les verrons, eux, sont parvenus à obtenir de leur côté. Avec ce dossier, on n'apprend rien de plus du côté de la piste du téléphone ou du luminol. Les japonais ont également refusé de fournir les enregistrements des caméras de surveillance de la ville à la juge d'instruction. Et on apprend que celles des autoroutes alentours n'ont pas été vérifiées. Pire encore, les quelques témoignages récoltés ne sont pas correctement retranscrits, ils sont pas mis dans du contexte, ils sont tronqués, etc. Et à la lecture de certains passages, la famille Véron sent même que certains éléments ont été orientés pour appuyer la thèse de la police, selon laquelle Tiffen serait tombé dans la rivière et aurait été victime de mauvaises conditions météo ce jour-là, ce qui a pourtant été démenti par des relevés très fiables. Début 2020, le dossier se corse encore plus car les japonais refusent une collaboration policière et le juge d'instruction évoque la possibilité de clôturer le dossier. En mars de cette même année, la famille de Tiffen décide de changer d'avocat et ce sont maître Antoine Vey et maître Éric dupont moretti qui prennent le dossier en charge. dupont moretti deviendra ministre de la justice quelques semaines plus tard et donc ce sera maître Antoine Vey et ses équipes qui vont se charger du dossier. Mais comme vous le savez, au même moment, un événement mondial vient tout bouleverser et va retarder beaucoup de choses, la crise sanitaire du Covid-19. En parallèle, le bureau des avocats va conseiller à la famille Véron un véritable changement de stratégie. Plutôt que de continuer à œuvrer pour un travail main dans la main des polices japonaises et françaises, eux leur conseillent de faire avancer l'enquête par leurs propres moyens privés. C'est ainsi qu'à la fin 2020, la famille Véron recrute le détective privé Jean-François Abgral, ancien gendarme ayant notamment participé à l'enquête sur Francis Holm ou encore à celle des disparus de Lyon qui a permis d'interpeller Émile Louis. Le but de ce recrutement, c'est sûrement Jean-François Abgral qui le définit le mieux. Je ne cherche pas à mener une contre-enquête pénale, mais à aider l'enquête officielle. Voir ce qui a pu ne pas être vu, apporter des choses nouvelles, livrer de la matière à la juge trouvée depuis ici et au Japon. En mars 2021, une demande d'acte d'investigation claire, complète est délivrée par l'équipe d'avocats à l'attention de la juge d'instruction afin de reprendre et de répondre à une liste de points précis comme la météo, la téléphonie, l'expertise ADN, etc. Le 28 juillet 2021, soit trois ans jour pour jour après l'arrivée de Tiffen à Nico, les résultats de l'expertise en hydrologie tombent et il n'y avait aucun phénomène météorologique hors du commun lors de la disparition de Tiffen, ce qui vient considérablement balayer la thèse initiale de l'accident. 
Même si c'est pas une surprise pour la famille Véron qui savait déjà qu'il n'y avait pas eu de tempête ce jour-là, c'est un élément super précieux parce qu'il va peser lourd dans le dossier pour écarter un peu plus la thèse accidentelle. La pression continue d'augmenter pour que la juge d'instruction effectue un déplacement au Japon. Et puis fin d'année 2021, c'est le coup de massue. La juge refuse d'aller à Nico, mettant en avant la crise sanitaire, mais également en sous-entendu qu'un déplacement n'est pas vraiment nécessaire pour ce dossier de disparition qui est considéré comme accidentel. Toujours. C'est un petit peu comme si tous les éléments récoltés par la famille de Tiffen, toutes les incohérences rélevées, toutes les questions laissées en suspens, ne comptait pas. L'année 2022 a été tumultueuse, mis à part la sortie du livre « Tiffany ou études » de Damien et Sybille aux éditions Robert Laffont, qui a d'ailleurs été ajouté au dossier, ce qui est absolument énorme, il y a plutôt eu des mauvaises nouvelles. Tous les signaux judiciaires allaient dans le sens d'une volonté de la juge d'instruction de refermer le dossier. Une pétition en ligne à laquelle je sais que beaucoup d'entre vous ont participé a été signée par plus de 37 000 personnes pour empêcher la clôture du dossier. Et hasard du calendrier ou pas, je ne sais pas, la juge en charge du dossier est partie, remplacée par quelqu'un d'autre. En octobre dernier, la nouvelle juge d'instruction a estimé que le dossier de Tiffen avait de bonnes chances d'être transféré à Nanterre, où un tout nouveau pôle dédié au cold case, les affaires irrésolues, a été récemment ouvert. Pour continuer dans cette direction, il a été décidé par la famille Véron de changer d'avocat, non pas parce qu'il y avait un problème avec Antoine Vey, mais parce que c'était plus cohérent d'un point de vue stratégique. L'avocate du dossier est désormais Corinne Herman, que beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître, puisque c'est une très grande spécialiste des affaires non résolues et une femme qui est très engagée auprès des victimes, qui a d'ailleurs, elle aussi, travaillé sur le dossier des disparus de Lyon et qui s'est battue pour qu'Emile Louis soit reconnue coupable. Finalement, depuis la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023, on est plutôt sur un mouvement positif du côté du dossier, puisqu'il a effectivement été repris officiellement par la cellule de Nanterre, euh, que Damien a pu être entendu à Genève lors d'une réunion du comité des droits de l'homme, que lui et Corinne Herman ont été reçus récemment à l'Elysée, qu'ils ont obtenu le soutien de l'ONU, bref, beaucoup de choses qui sont plutôt encourageantes. Bien entendu, je l'ai pas dit, mais depuis 5 ans, il y a eu beaucoup de séjours au Japon pour investiguer sur place, notamment de la part de Damien, mais également des autres membres de la famille. Ce qui me marque le plus concernant la disparition de Tiffen, euh, c'est bien entendu la, la force et le courage de ses proches, hein, qui ne lâchent rien et qui ne lâcheront rien, j'en suis certaine, mais aussi toute la solidarité et le soutien autour d'eux. Vraiment, je pense que c'est primordial dans des affaires de disparition que des gens se mobilisent pour soutenir euh, de cette façon les familles et les proches de personnes disparues. Moi, de mon côté, vous le savez, mon premier contact avec Sybille et Damien en 2020 m'a énormément marqué et j'ai continué à suivre leur combat au travers des réseaux sociaux, au travers de leur association. Et c'est vraiment un dossier qui compte beaucoup pour moi, qui me touche personnellement et pour lequel j'ai envie d'apporter toute l'aide que je peux, même si elle est plutôt maigre. En tout cas, euh, je peux faire... Une chose, c'est relayer la parole des proches de Tiffen, et je sais que Sybille et Damien ont plusieurs messages à faire passer, notamment un qui leur tient à cœur. Il faut briser le mythe du Japon comme le pays le plus sûr du monde, où rien ne peut arriver. S'il y a bien une chose qu'ils ont découvert bien malgré eux à la suite de la disparition de leur sœur, c'est qu'au Japon aussi, il peut arriver des choses graves, dangereuses, le problème est juste plus insidieux parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs phénomènes là-bas. Déjà, le phénomène des évaporés, ça, je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo sur Tiffen. C'est un phénomène culturel très particulier au Japon. Il y a beaucoup d'adultes, donc des majeurs, qui disparaissent volontairement pour échapper à des événements, à des situations de leur vie pour lesquelles ils se sentent pas suffisamment à la hauteur pour les affronter. Ça peut être, je sais pas, la honte d'être licencié, d'un divorce, d'une faillite, etc. Et c'est vraiment assez courant pour qu'on donne carrément un nom à ces personnes qui choisissent de disparaître. C'est un petit peu une conséquence, mais aussi ça va alimenter un cercle vicieux où bah, la police ne va pas chercher ces adultes tant qu'elle ne trouve pas de preuves archi irréfutables et formelles qu'un crime a été commis. 
Alors ça c'est un système qui arrange bien les gens qui souhaitent volontairement refaire leur vie, changer d'identité, tout ça, tout ça. Mais le problème c'est que ça pénalise aussi beaucoup de cas de disparition inquiétante sur lesquels on n'enquête pas. Maintenant au-delà de ça, ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a une tendance générale au Japon, pas partout évidemment, hein, mais dans certains endroits comme par exemple à Nikko, à fermer les yeux sur les activités criminelles. Comme ça, c'est pas pris en compte dans les statistiques et du coup ça peut euh, bah, garder en façade l'image d'être des lieux hyper sécurisés, ce qui est bien pratique quand il y a beaucoup de touristes, sauf que en réalité, bah, c'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de faits criminels recensés au Japon que si les enquêtes ne sont pas développées ou enregistrées, on ne va pas en trouver. Cela n'empêche pas que le comportement est pareil au Japon qu'ailleurs on va retrouver des comportements anormaux ou transgressifs. Là, on a des clignotants, des comportements qui ont été signalés à la police bien avant la disparition de Tiffen, qui ont même alerté les touristes, comme sur ce panneau qui dit « Attention, il peut se passer des choses ». Il y a un élément qui est un peu étonnant, c'est qu'ils ont délibérément fait passer le lieu pour un lieu pacifique de touristes où il ne se produit jamais rien. Et en fait, petit à petit, on comprend que... Oui, il y a des éléments criminogènes assez importants. Un panneau disant aux touristes « Attention, il y a un faux guide qui se balade dans le coin. » Des disparitions qui ont eu lieu. Et c'est vrai que c'est un élément qui ne ressort pas de l'enquête. La famille Véron a collecté beaucoup d'informations concernant des affaires criminelles dans la région de Nico, pour lesquelles il n'y a pas vraiment eu d'investigation, et donc pour lesquelles on peut se dire qu'il peut potentiellement y avoir un lien avec le dossier de Tiffen. Je vous en cite quelques exemples. Durant l'été 2018, donc la période pendant laquelle Tiffen a disparu, à Nico, il y avait donc ce fameux panneau placé vers l'entrée d'un temple que Tiffen envisageait de visiter. Sur ce panneau, il y avait des inscriptions en japonais qui avertissaient de la présence d'agresseurs sexuels se faisant passer pour des guides locaux. Un suspect a notamment été bien identifié hein, par les habitants de la zone grâce à son véhicule très reconnaissable. Pourtant, aucune investigation du côté de cette piste n'a été effectuée. Quelques mois avant la disparition de Tiffen, un homme d'un certain âge, un fameux faux guide, avait justement été interpellé à Nico alors qu'il portait une barre de fer. Or, il avait lui-même été décrit par une touriste sur son blog comme un homme au comportement étrange et inquiétant. Plus récemment, durant l'automne 2020, deux jeunes femmes touristes ont eu une mésaventure dans un chemin de forêt à Nico. Elles ont rapporté à la police avoir été euh, bloquées par deux hommes près d'un sanctuaire. Heureusement, elles ont réussi à prendre la fuite, mais elles ont eu vraiment très très peur. Et elles ont immédiatement pensé à ce qui aurait pu arriver à Tiffen. Plusieurs affaires d'agression sexuelle ont été recensées dans la zone. De plus, plusieurs corps ou morceaux de corps ont été retrouvés dans les environs de Nico, toujours sans que aucun dénouement judiciaire ne soit apporté. Contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'affaires de viol, d'agression sexuelle, d'agression tout court et de violence sur les femmes au Japon. C'est malheureusement comme partout en fait et le pays n'est absolument pas épargné. Tout comme en France, hein, les droits des femmes doivent encore beaucoup y évoluer pour que les victimes soient entendues, soutenues et crues. Aujourd'hui, le combat continue. La famille de Tiffen, comme je vous le disais, ne lâchera jamais. Nous ne lâcherons jamais. Tiffen et ses proches méritent qu'on obtienne des réponses qui nous mèneront, je l'espère, à la vérité et à la justice. Ce combat, cependant, ne peut pas être mené sans soutien. C'est pourquoi je vous invite vraiment à suivre les comptes Facebook, Instagram, Twitter, enfin, maintenant c'est X, et TikTok que je vous affiche à l'écran. Je vous invite à relayer aussi au maximum cette vidéo. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez également adhérer à l'association Uni pour Tiffen et ou lui faire un don. Vous pouvez également acheter le livre Tiffen, où es-tu toutes ces actions soutiennent les recherches et peuvent permettre de continuer à les financer parce que, vous vous en doutez, 5 années de recherche à l'autre bout du monde, ça demande énormément de finances derrière. Donc voilà, ça c'est mon petit message pour vous encourager à aller les aider. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous parler un peu plus des projets d'avenir pour la famille Véron. Je me permets de citer Damien dans l'épilogue du livre. Comment ne pas ressortir complètement abîmé par un tel combat Déjà près de 4 ans, 
5 ans maintenant euh, au moment de cette vidéo, se sont écoulés et qui sait combien de temps encore nous serons tenus à distance de la vérité. Je ne souhaite cette situation à aucune famille. Impossible pour moi de vivre sans savoir. Avec ma mère, je suis celui qui a mis le plus sa vie entre parenthèses. Je ne le regrette pas, je ne supporte pas l'injustice et Tiffen mérite qu'on fasse respecter ses droits. Une quête qui peut être bénéfique à tous, puisqu'elle met en lumière des défaillances réelles. Les citoyens, qu'ils soient français ou japonais, sont bien peu de choses face au rouage d'un système. Et c'est tout l'intérêt de ce livre. Je veux que mon témoignage serve à toute autre famille prise dans un engrenage judiciaire. Car j'en arrive à la triste conclusion que, dans des situations comme la nôtre, il n'est pas vraiment possible de s'appuyer sur l'aide de notre justice. Un manque de moyens ou de volonté suffit à vous laisser seul porter votre fardeau. Ma sœur n'est pas un cas isolé. Près de 200 disparitions inquiétantes de Français à travers le monde sont signalées chaque année au centre de crise du Quai d'Orsay. Si la plupart des disparus sont localisés rapidement, décès, incarcération, accidents, une trentaine d'affaires irrésolues pour lesquelles des recours judiciaires sont encore possibles sont suivis par le centre de crise actuellement. Mon conseil pour les proches de disparus, qui plus est à l'étranger. Faites-vous confiance, votre combat est légitime. Osez déranger les institutions et en douter. Allez tout de suite sur place, choisissez un avocat réputé et engagez dès que possible des moyens privés. Oui, je veux que notre expérience épargne des souffrances à d'autres familles et mon nouvel objectif est d'essayer de fonder une association d'intérêt général pour ceux qui se retrouvent dans le même cas que nous. Quant à toi, Tiffen, si tu es en vie quelque part, courage ma sœur, jamais je ne t'abandonnerai. Aujourd'hui, 29 juillet 2023, 5 ans jour pour jour après la disparition de Tiffen, le souhait émis par Damien Véron prend forme avec le lancement de la trade, l'association Tiffen, recherche à l'étranger des disparus. Cela fait bientôt 11 ans que ma sœur Laetitia Tuba a disparu à Bordighera, proche de la frontière italienne, euh, le 25 septembre 2012. Aujourd'hui, l'enquête est toujours ouverte, il y a toujours une commission rogatoire internationale qui est ouverte et le dossier va être transféré au cold case de Nanterre. Donc pour nous, c'est une excellente nouvelle car euh, cela va nous permettre d'avoir un regard neuf sur, euh, sur cette affaire qui présente plein d'incohérences. En parallèle, mes parents et moi, on continue à garder espoir d'avoir des réponses à nos questions. C'est pour ça aussi qu'on continue à médiatiser l'affaire par le biais bah, des réseaux sociaux et, et des émissions euh, télévisées. Car on reste persuadé qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose et, euh, et qui pourrait nous, nous apporter des réponses. Donc si quelqu'un euh, sait quelque chose, qu'il se manifeste pour nous faire avancer. Merci. Mon frère Michael Trichet a disparu à 100 mètres des côtes d'Atami au Japon le 14 mai 2016. Pour les administrations françaises et nippones, il est décédé en mer. Mais le seul fait concret est sa disparition. Pour moi, comme pour d'autres, sa disparition rime avec interrogation. Interrogation sur les compétences de la police nippone, qui malgré le déploiement de moyens tape à l'œil, n'a pas fait de réelle enquête. On m'a offert euh, du thé, des choses comme ça. C'était très, très bien, les gens sont très sympas ici. Et euh, là je me dirige vers le temple numéro 3. Donc euh, voilà, tranquillement. Plusieurs zones floues restent sans réponse. Sa disparition est-elle volontaire ou involontaire, accidentelle ou criminelle Nous sommes seuls face à ce dilemme. Je m'appelle Delphine Kézergue et je suis la maman de Mathieu Kézergue, disparu lors d'une randonnée dans le cirque de Mafate sur l'île de la Réunion le 23 juin 2017. Aujourd'hui, nous demandons à la justice de prendre en compte les éléments que nous lui avons fournis et de répondre à nos demandes légitimes. Voilà six ans que nous tournons en rond. Mathieu ne se trouve pas au Maïdo et il est grand temps de reprendre les investigations afin de retrouver notre fils. Cela n'a que trop duré. 31. Oui, oui peut-être que je me marierai avec une Jola.
Cette association va principalement avoir pour but d'aider les familles et proches de personnes disparues dans les démarches qu'elles doivent entreprendre. C'est de l'accompagnement concret de « voilà, là, il faut faire telle action, contacter telle personne, engager tel professionnel, parler à tel média, etc. » Tout ça pour éviter à d'autres familles de faire certaines erreurs, de vivre certaines épreuves, de perdre du temps et surtout de se sentir seul et abandonné par leur propre pays et leur propre justice. Cette association, la Trade, aura également deux marraines. Corinne Herman, bien évidemment l'avocate spécialiste des cold cases qui se bat depuis des années auprès de familles euh, de victimes et de personnes disparues pour qu'elles ne soient pas oubliées. Et moi j'ai eu l'immense honneur de me voir proposer ce rôle de marraine par la famille de Tiffen et je vous avoue que j'ai pas hésité un seul instant parce que, je vous l'ai dit, j'ai très envie de pouvoir apporter mon aide qui n'est pas grand chose, hein, qui est surtout de la visibilité sur internet en fait, mais on s'aperçoit par exemple avec la pétition que ça a un réel poids aujourd'hui et c'est pour ça que je vous disais que vous, chacun d'entre vous, vous détenez un réel pouvoir et vous pouvez nous aider à faire changer les choses. Alors voilà, c'est très émouvant et symbolique que la trade naisse aujourd'hui, en cette date anniversaire lourde de sens, et je m'adresse à toutes les familles des personnes que vous avez pu voir dans la petite vidéo juste avant. On sera là, derrière vous, autant de temps qu'il le faudra, jusqu'à ce que vous obteniez des réponses et la vérité. Voilà, je vais terminer cette vidéo avec une énorme pensée pour Tiffen, où qu'elle soit, j'espère qu'elle sait qu'elle peut sentir qu'on l'aime et qu'on ne l'oublie pas. Merci infiniment d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre les enjeux pour les proches de personnes disparues, surtout euh, disparues à l'étranger. S'il vous plaît, partagez cette vidéo un maximum, vraiment, et là je m'adresse surtout en particulier à mes camarades créateurs de contenu. Je sais qu'il y en a parmi vous qui m'écoutez et on a tellement besoin de visibilité pour Tiffen, pour Arthur, pour Eloi, pour Laetitia, pour Mathieu, pour Michael et tous les autres. J'ai déjà vu ce que ma communauté était capable de faire, les fonds qu'on a pu soulever lors d'événements caritatifs. J'ai foi en vous, je sais que vous êtes incroyable. Et là, je fais appel à votre cœur et à votre générosité. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens utiles en barre d'information. N'hésitez pas à aller donner de l'argent ou de la force, ce que vous pouvez. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et puis en attendant, plus que jamais, n'oubliez pas de rallumer vos lumières.